ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு என் அம்மா சமையல் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பெப்பர் மஷ்ரூம் கறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றியாச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் ஸோ கருவேப்பில் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நான் வந்து பொடியாக இஞ்சி பூண்டு ரெண்டுத்தையும் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அது வந்து ரெண்டுமே சேர்த்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அது நல்ல வறுபடட்டும் ஸோ நான் வந்து ஃபைனாக சாப் பண்ணி போட்டிருக்கிறது எதுக்குன்னா வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி சாப்பிடும்போது அந்த இஞ்சி எல்லாம் வரும்போது நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வேணும்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கூட போட்டுக்கலாம் பட் வந்து இஞ்சி பூண்டை வதக்கினதுக்கு அப்புறம் தான் வெங்காயம் போடணும் ஸோ அப்போ தான் நல்லா வந்து அந்த ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறமா ஆனியன் வந்து ரெண்டு கப் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் மீடியம் சைஸ் ஆனியன் வந்து எனக்கு டூ அண்ட் ஹாஃப் வந்துச்சு ஸோ இது வந்து நல்லா வதங்கட்டும் ஆனியன் வதங்கட்டும் ஸோ ஆனியன் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா தக்காளி ஒரு கப்பு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதையும் நம்ம ஸோ இந்த மஷ்ரூம் கிரேவி வந்துட்டு நம்ம சப்பாத்திக்கு தோசைக்கு நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து புலாவெலாம் பண்ணும்போது புலாவுக்கு வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி எல்லாம் நமக்கு நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதே மாதிரி வெங்காயமும் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் அப்புறம் கொத்தமல்லி தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அப்புறம் வந்து அப்புறம் மிளகுத்தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வந்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் ஸோ இது வந்து பெப்பர் மஷ்ரூம் கறிங்கிறதுனால நிறைய பெப்பர் சேர்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு பெப்பர் டேஸ்ட்டு பிடிக்கலனா நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பெப்பருக்கு பதிலாக இப்போ வந்து கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து கால் கப் தண்ணி எடுத்துருக்கேன் ஸோ இது கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கொடமிளகாலாம் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து எல்லோ பெல் பேப்பர் அப்புறம் வந்து ஆரஞ்ச் பெல் பேப்பர் கொஞ்சம் எடுத்துருக்கேன் அப்புறம் வந்து ரெட் பெல் பேப்பர் ஸோ இது நீங்கள் வேணுன்னா வேறு கலர் கூட எடுக்கலாம் இல்லை ஒரே கலர் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் கிரேவி ஸோ இது வந்து நல்லா வதங்கட்டும் இது ரொம்ப வேகணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ அடுத்து நம்ம மஷ்ரூமை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து அரை கிலோ மஷ்ரூம் எடுத்துருக்கேன் நான் இது கொஞ்சம் வந்து பெருசாக தான் நறுக்கியிருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து கிரேவியில் மஷ்ரூம் பெருசாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வேணும்னா சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் லைட்டாக நம்ம தண்ணி ஊற்றி மட்டும் வேக வச்சுக்க போகிறோம் மஷ்ரூம் வந்து நமக்கு சீக்கிரமே வெந்துடும் இப்போ வந்து திரும்ப ஒரு கால் கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு லெமன் ஜூஸ் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா புளிப்பாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து பொடியாக நறுக்குனா கொத்தமல்லி எல்லாம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதாங்க நமக்கு இந்த கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு அட்டகாசமான மஷ்ரூம் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க செஞ்சு கொடுத்து அசத்துங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம்